Hello students, my name is Surendra Chetwe and I teach economics in RKSP school, Darjeeling. And I welcome you all to the online classes. The Sarva Pratham, Jatipani Vidyaathi Aru, class 10, Pass Karnu Bayera, 11 Ma Aunu Bayeksa, Tabayla Sabai Lai, Mera Tarpa Bata Hardik Badai, Sathai Maswagat Jano Da Chu. Ramoh Tabayla Lai, Economics Gwana Ne Chu, Hai, Ra Economics Suru Gwana Banda Agi, Mo Timya Lai Kye Banu Chan Chu Banda Kheri, Jatipani Vidyaathi Aru, ICSC, CBSC, बोर्ड और बड़ा पास करने वाले सर वहाँ ले इकोनॉमिक्स क्लास नाइन टेन में अपनी पढ़ने वाले कौन सा र वहाँ ले इकोनॉमिक्स को देर थोर कॉन्सेप्ट्स नॉलेज जरूर लीनो वाले कौन सा पर मैथमेटिक बैकग्राउंड में बड़ा आय का बीता थे यारों मैच की देखें चाह बंद कर ची तीन यारों को लगी मैथमेटिक बैकग्राउंड बड़ा आय का बीता थे यारों को लगी इकोनॉमिक्स एक तमे टोटली न्यू सब्जेक्ट पर जान सा रात तीन यारों एक तमे जो न्यू इकोनॉमिक्स पढ़ने को नया सब्जेक्ट तीन यारों के गोन बच्चा पढ़ने पढ़ने कौन सा रात आज आर को करूं मैं क्या बनना चाहूं चूं बंदे के लिए मैं प्राया बीते थे और मैं क्या देख चूं बंदे के लिए प्राया बीते थे लेकिन बंचन अथवा किस विनिंचा उन्हें लेकिन वहाँ लेते हैं दिमाग में कहाँ बड़ा है लेकिन सन कौस पता बड़ा सुनने का सन त्यों तो माले था सही ना तो रक्षी स्मार्टसन बंद करे इकोनॉमिक्स का सारो सब्जेक्ट जो सारो उनसे माने तो पहले पढ़ने बंद अगर ही कुने भी नहीं शुरू करने चीज शुरू करने बंद अगर ही ने सारो माने तो दिमाग में हाले और हम वक्ती में ले के रिक्वेस्ट करने चाहें चुप बंदा खेल रहे हैं इकोनॉमिक्स सारों बने मिस कंसेप्शन से दिमाग पर टोटली निकाल लो होस इकोनॉमिक्स सारों छोटे ही चाहिए ना इकोनॉमिक्स वास्तव में कैसा इंटरेस्टिंग एंड सजीव हो जाए खाली इस माचे तब ले के ध्यान देने पर से इकोनॉमिक्स में अरे इकोनॉमिक्स से कौन सा सब्जेक्ट हो बंद करें माने लियो तब पर ले आ कुना पर इकोनॉमिक को टॉपिक पढ़ने वाले अथवा फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले सेकंड चैप्टर पढ़ने वाले ओके अरे इकोनॉमिक्स से कौन सा हो बंद करें तब पर इसलिए फर्स्ट चैप्टर में जी पढ़ने चाहे तो तब पर इसलिए सेकंड चैप्टर में क्यों टेंथ चैप्टर में अपन की क्या करने सकते हैं आउनु सकते हैं आउच अपन ओके तो इस में चलता है लेकिन क्या ध्यान देने पर चाह बंद करें जी जब तक नहीं इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट्स आ जाए तो इस लायक चलता है लेकिन एक तमी ध्यान दे रहा राम लोग संगले बुझने से एक तमी जरूरी है यदि तब पहले बुझने वाले अरे इकोनॉमिक्स तब ले देखी रहा कुछ चीज़ पढ़ने पाने चाहिए नहीं नहीं भी है अरे तब ले मार्केट भी देखी रखने वाले के साथ प्रोडक्ट्स भी देखने रखने वाले के साथ तब ले आपने डेली लाइफ में किन बेच खरीद तार तो करने नहीं होने चाहिए रेस में चाहिए वड़ा नया टर्म दिए गए से तेरी कोरो वाला चाहिए वड़ा सटीक टांग में चाहिए वड़ा टर्म्स हो दिए गए सर तेरी टर्म्स हरी चीज़ तब पहले पढ़ने पाने होने चाहिए रा मो फेरी पनी तब पहले केरी कुछ कहने चांस हो बंद करी सारो इकोनॉमिक सारो बनने को रचता ओके रा इति बंद है आये बिजनेस करी हर सेकेंडरी एचएस में चाहे क्लास इलेवन में चाहे इकोनॉमिक्स में कुछ तो प्रकार को क्वेश्चन आऊँ चाहे ओके क्वेश्चन पैटर्न कुछ तो होने चाहे वेस्ट पेंगल बोर्ड में चाहे इकोनॉमिक्स को क्वेश्चन पैटर्न कुछ तो होने चाहे तो तब पहले मैं सर्व प्रथम क्लास शुरू करने बंद नया बोर्ड में है ना स्टाफ पहले तीन मेले बोर्ड में रहा है रा क्लास इलेवन में से इकोनॉमिक्स में टोटल तब ऐर को उनसा हंड्रेड मैक्स हंड्रेड मैक्स रा यो हंड्रेड में तब ऐर को एट्टी मैक्स से थ्योरी रिटेन उनसा रा ट्वेंटी मैक्स से तब ऐर को क्यों उनसा प्रोजेक्ट पड़ा गानों पर निच ओके रा थ्योरी रा प्रोजेक्ट गर तब ऐर को टोटल हंड्रेड मार्क्स कौन सा इकोनॉमिक्स क्लास इलेवन में ओके रा क्लास इलेवन को क्वेश्चन पैटर्न तब ऐर कोस्टो छह बंद की रही चाहे क्लास इलेवन में तब ऐर को एग्जाम में टोटल जो चीज रिटेन पेपर होन सा थ्योरी एटी मैक्स में से त्याग तब ऐर को पांच वाला ग्रुप ग्रुप E, okay? रा इसमें कोस्टो कोस्टो क्वेश्चन होता है, अबे ये रहना ही था, okay? रा सर्व प्रथम सब बंद पहला ग्रुप है, ये रहना ही। ग्रुप M आवश्यकता पे आए रखो, MCQ टाइप क्वेश्चंस, 
मल्टिपल चोइस क्वेश्चन आँच यहाँ तब रार्क एक मक्स इच हो ग्रुप ए में दसवटा मल्टिपल चोइस क्वेश्चन आँच रचक एवं क्वेश्चन को मक्स कैं हो एक मक्स सो ग्रुप ए बड़ा तब टोटल मक्स कैं हो टेन इंटू वन टेन ओके ग्रुप ए में कस्त आदि तब क्वेश्चन देखे हो रहा चार्ट अप्सन देखे हो रो चार्ट अप्सन में कुछ चाहे अप्सन टिक हो करेक्ट हो तेला टिक कर पड़ने ओके योजना के भाई मल्टिपल चोइस क्वेश्चन सो ग्रुप ए बड़ आर को मल्टिपल चोइस क्वेश्चन दसवटा क्वेश्चन आँच रच क्वेश्चन विल क्यारी वन मक्स ओके सो टोटल मक्स इज टेन मक्स रसरी नहीं ग्रुप बी अब ग्रुप बी में कस्त आँच हे हाई ग्रुप बी में आँच तब दुईटा टाइप को क्वेश्चन आँच एवं आँच फिल इन द ब्लैंक्स रर्क ट्रू आर फल्स हेन रामस हे हाई ग्रुप ए में आँच तब एमसिक्यू टाइप क्वेश्चन टेन क्वेश्चन इच क्वेश्चन विल क्यारी वन मक्स सो टोटल मक्स फ्रम ग्रुप ए इज टेन मक्स ओके रुप बी ग्रुप बी में आँच तब दुई टाइप दुई प्रकार को क्वेश्चन आँच फिल इन द ब्लैंक्स र ट्रू आर फल्स ओके रो फिल इन द ब्लैंक्स र ट्रू आर फल्स कर इसमें तब दसवटे क्वेश्चन आँच रच क्वेश्चन विल क्यारी वन मक्स सो टोटल मक्स फ्रम ग्रुप बी इज टेन ओके ग्रुप ए पी बुझ्भ तब ग्रुप बी पी बुझ्भ ओके ग्रुप ए में एमसी एमसिक्यू टाइप क्वेश्चन रुप बी में तब फिल इन द ब्लैंक्स रे आ ट्रू आर फल्स ग्रुप ए बड़ टेन मक्स ग्रुप बी बड़ टेन मक्स ग्रुप ए में तब दसवटा क्वेश्चन आँच यहाँ दसवटा क्वेश्चन ओके रुप सी अब ग्रुप सी में कस्ट क्वेश्चन आँच हे हाई रुप सी में आँच तब सर्ट एंसर टाइप क्वेश्चन एकदम छोटो छोटो वन म वन लाइन टू लाइन में लेख् पड़े तब ग्रुप सी में डाइरेक्ट क्वेश्चन सो देखें सर्ट एंसर टाइप क्वेश्चन ओके रच क्वेश्चन विल क्यारी टू मक्स सो ग्रुप सी बड़ आँच तब टेन क्वेश्चन एंड इच क्वेश्चन विल क्यारी टू मक्स सो टोटल मक्स फ्रम ग्रुप सी इज ट्वेंटी ओके फिर हेन ग्रुप सी में आँच तब सर्ट एंसर टाइप क्वेश्चन एक लाइन अथवा दुई लाइन में लिखा खेल भैया तब ओके रेर दसवटा क्वेश्चन आँच रच क्वेश्चन विल क्यारी टू मक्स रुप सी बड़ी तब कैं टेन क्वेश्चन इंटू टू मक्स ट्वेंटी मक्स ओके नौ वी विल मुव अन टू ग्रुप डी ओके रुप डी में तब कौन लंग एंसर टाइप क्वेश्चन लंग एंसर टाइप क्वेश्चन इच क्वेश्चन विल क्यारी फाइव मक्स हेन ग्रुप डी में आँच तब लंग एंसर टाइप क्वेश्चन रच क्वेश्चन प्रत्येक क्वेश्चन तब कईव मक्स को होके रहा क्वेश्चन आँच भादा छवटा क्वेश्चन आँच ग्रुप डी में छवटा क्वेश्चन आँच लंग एंसर टाइप रच क्वेश्चन विल क्यारी फाइव मक्स सो टोटल मक्स फ्रम ग्रुप डी इज छवटा क्वेश्चन इन टू फाइव मक्स इज विल बी थर्टी र ग्रुप डी बन आर को थर्टी मक्स रो हो तब लंग एंसर टाइप क्वेश्चन ओके फाइनल ग्रुप लास्ट में आने तब को ग्रुप ई रुप ई में आने एसे टाइप क्वेश्चन आँच ग्रुप ई में कस्त आँच तब एसे टाइप यहाँ के होता दुईटा क्वेश्चन दिखे तब दुईटा क्वेश्चन बड़ एवटा कर ओके एवटा क्वेश्चन को मक्स कैं हो टेन मक्स हेन ग्रुप ई में तब पर्च एसे टाइप क्वेश्चन आँच दुईटा क्वेश्चन आँच रुईटा में तब एवटा कर कति मक्स को हो टेन मक्स ओके रही नहीं ग्रुप ई बड़ तब टेन मक्स ओके रहा हेर मैं टोटल मक्स कति होने ल्रुप ए बड़ टेन मक्स ग्रुप बी बड़ टेन मक्स ओके ग्रुप सी बड़ ट्वेंटी मक्स ग्रुप डी बड़ थर्टी मक्स र ग्रुप ई बड़ टेन मक्स ये डल्ल एडअप कर टेन टेन ट्वेंटी फोर्टी फिफ्टी सिक्सटी सेवेन्टी एंड टेन एटी ओके सो यो एटी मक्स तब एक्जाम में लेख् पड़ने हो तब थिरी हो दिस विल बी अ रिटर्न एक्जामिनेसन ओके रिमेनिंग ट्वेंटी चाहे तब प्रोजेक्ट कर प्रोजेक्ट तब स्कूल में गुण दी हाई स्कूल बड़ टपिक दी एटी मक्स थिरी रेन्टी मक्स के तब प्रोजेक्ट रोटल मक्स कैं हो तब एटी थिरी प्लस ट्वेंटी मक्स ओके प्लस ट्वेंटी मक्स प्रोजेक्ट कर टोटल मक्स विल बी हंड्रेड मक्स ओके सो दिस इज द क्वेश्चन पैटर्न हाई फर योर क्लास इलेवेन 
सिलेबस फ्रम वेस्ट बेंगल बोर्ड एचएस को एचएस को यो तब को क्वेश्चन पैटर्न हो ओके रहा तिमी एच क्लास इलेवेन में कुछ बुक चला तब कुछ बुक चला एकदम राम हो भादा खेल बुक तब यो तब हायर सेकेंडरी इकोनॉमिक्स बाई जयदेव सार्केल सुन्न से हायर सेकेंडरी इकोनॉमिक्स बाई जयदेव सार्केल जयदेव सार्केल को बुक किस हाई ये बुक एकदम राम दाजीलिंग को मैक्सिम प्राय स्कूलम तब यही बुक चला चलाने कर ओके आई होप भाई मैं तिमी क्वेश्चन पैटर्न तो देखा हाल हाई रब हम के भादा खेल इकोनॉमिक्स में अब जान ओके नाउ वी विल मूव अन टू इकोनॉमिक्स र्लास इलेवेन में तिमी को टोटल कैटा चैप्टर छेवेन्टीनवटा चैप्टर ओके सेवेन्टीनवटा चैप्टर तिमी पढ़् पर्च रज मू तिमी चैप्टर वन सुरू करके चैप्टर वन को तिमी को टपिक के चैप्टर वन में के भाई डेफिनेसन एंड सब्जेक्ट मैटर अफ इकोनॉमिक्स ओके रिमी चैप्टर में के पढ़् पर्च सब्जेक्ट मैटर रेफिनेसन अफ इकोनॉमिक्स रिमी इकोनॉमिक्स भाई चीज के हो व्हाट इज इकोनॉमिक्स भाई डेफिनेसन पढ़ु अगड़ी तिमी एक दुवटा कंसेप्ट जान एकदम जरूरी है ओके रिमी मैं अगे भी भागु आई टोल्ड यू अर्लि इकोनॉमिक्स में तिमी के बुझ् कंसेप्ट बुझ् एकदम जरूरी है ओके अब हम चैप्टर वन कर चैप्टर वन द नेम अफ द चैप्टर इज डेफिनेसन एंड सब्जेक्ट मैटर अफ इकोनॉमिक्स ओके चैप्टर में तिमी इकोनॉमिक्स को डेफिनेसन बुझ्भंदा अगड़ी सान सान इकोनॉमिक्स को टर्म्स बुझ् एकदम जरूरी है ते कुरो अब हम करने ओके रो ओके सो नाउ सब भाई फर्स्ट नंबर वन वी विल डू एक्टिविटीज ओके रिटिविटीज एक्टिविटीज के कार्य नेपाली में भूमि कार्य एक्टिव इंग्लिश में भूमि एक्टिविटी ओके एक्टिविटीज कति प्रकार टू टाइप्स देर आर टू टाइप्स अफ एक्टिविटीज नन इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज सुन त एक्टिविटीज एक्टिविटीज कति प्रकार का टू टाइप्स नंबर वन इज नन इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नंबर टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज ओके इसको डेफिनेसन के लेटेस्ट सी ओके सो नंबर वन इज नन इकोनॉमिक एक्टिविटीज द एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन द एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन बाय एन इंडिविजुअल फर सेल्फ सैटिस्फैक्शन और फन आर कल नन इकोनॉमिक एक्टिविटीज फिर एक पट सुन नन इकोनॉमिक एक्टिविटीज द एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन बाय एन इंडिविजुअल फर सेल्फ सैटिस्फैक्शन और फर फन आर कल्ड नन इकोनॉमिक एक्टिविटीज ओके अब यह लेटेस्ट अंडरस्टैंड ओके रिटिविटीज जो कार्य एक्टिविटीज में के भाई कार्य जो कार्य कुछ इंडिविजुअल कुने व्यक्ति ने सेल्फ सैटिस्फैक्शन खाली अपने सैटिस्फैक्शन ओके अथवा अपनी मजा को लगी के भाई नन इकोनॉमिक एक्टिविटी अगेन फिर एक पट आई रिपीट कुने कार्य यदि इंडिविजुअल अथवा व्यक्ति ने कुने व्यक्ति ने कुने कार्य आपको सेल्फ सैटिस्फैक्शन अफने मजा को लगी के भाई नन इकोनॉमिक एक्टिविटीज ओके फर इक्जापल अब एक्जापल दी ओके सपोज फर इक्जापल मैं सिंगर अरे अथवा मैं फुटबलर ओके लेट्स नट गेट कन्फ्यूज ओके म सपोज एट सिंगर अरे म सपोज एट सिंगर अरे हूं तो मैं सिंगर तो होना तर सपोज आई एम ए सिंगर मैं सिंगर अरे मैं सींगिंग मिंगर भैया मे एक्टिविटी कर सींगिंग म गाने एक्टिविटी कर गाने कार्य करके यदि मैं तो गाने आपने मजा सपोज मैं कुछ स्टेज में आपने मजा का लगी गाए ओके अथवा मैं घर में आपने मजा को लगी गाए कुछ प्रोग्राम में मैं आपने सैटिस्फैक्शन ओके मैं कई पा छुन मैं खाली गाँद तो गाएर मैं कई पा छुन आपने सैटिस्फैक्शन पाद मैं कई पा छुन तैं खाली आप सैटिस्फाई हो रो तो एक्टिविटीज के भाई नन इकोनॉमिक एक्टिविटी ओके इसी नई सपोज कुने फुटबलर छे ओके सपोज मेस्सी मेस्सी ने फुटबल खेले अरे तर उ तो फुटबल के खेल को साटो में कहीं पाएन उसे उसे न तैंट कु पैसा रुपया पाओ न के कुरो पाए उ सिर्फ आपने सैटिस्फैक्शन भो फुटबल खेले मानस तेल के भाई नन इकोनॉमिक एक्टिविटी ओके 
I hope you understood non-economic activity. Hai. Ra, arko chai. Number two is economic activities. Hai. Ab, economic activities man, it's kyo. Let us see the definition first. Okay. The activities which are undertaken by an individual for earning income. The activities which are undertaken by an individual for earning income are called economic activities. Okay, economic activities are called economic activities. Simple language. Okay, the individual is Income on gun, poisa come on nukulagi. Income on gun nukulagi. Gorya bani sita laki bani sa economic activity. Okay. For example, mo singer ho. Agi ke example, mo singer ho. Mo le stress magai. Okay. Mo le gaon ko stress magai. Ata kune pani program mo le gai. Ratya gai ra mo le poisa kamai. Tio gai ko exchange ma. Tio mo le gai ko saat ma mo le income pay. Mo le income kamai. Bani sita laki bani sa economic activity. Okay. The Serena footballer, Messi le club ma khelio, okay? Ra club ma khelio ra, ule income payo. Tamar ule certain amount of money payo, rupiah payo, paisa payo, dollars payo, okay? Man is tera kya bani cha? Economic activity, okay? So I hope you understood the difference between uh, non-economic and economic activity, right? Right? Non-economic activity man is kya bani kiri? Junse activity gorio, kam gorio, karya gorio. तर त्यसको साटोमा के पनि पाएन खाली सेल्फ सटिस्फ्याक्सन प्लेजर अथवा फन पायो त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ नन इकोनोमिक एक्टिभिटी र इकोनोमिक एक्टिभिटी भने चाहिँ जुन चाहिँ एक्टिभिटी गरेर चाहिँ अर्निंग इन्कम इन्कम अर्न गरे त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ इकोनोमिक एक्टिभिटी ओके सो डिफरेंस चाहिँ यो नन इकोनोमिकमा इन्कम अर्न हुँदैन र इकोनोमिक एक्टिभिटी भने चाहिँ इन्कम अर्न हुन्छ सो आई होप तिमीले एक्जाम्पल यो सिंगर र फुटबलरको एक्जाम्पलले बुझ्यो होला है र नेक्स्ट नेक्स्ट टपिक इज नम्बर थ्रीमा चाहिँ के आउँछ हाम्रो वान्ट्स ओके र नेक्स्ट डेफिनेसन इज नेक्स्ट कन्सेप्ट इज वान्ट्स ओके यो वान्ट भन्ने कुरो त तिमीहरूले सुनिरहेको है मैले तिमीहरूलाई फर्स्टमै भनेको थिएँ इकोनोमिक्स चाहिँ तिमीहरूले देखिरहेको चिजलाई एउटा सर्टन डेफिनेसन मात्र दिएको छ खाली बुझ्नु जरुरी छ भने चाहिँ मैले तिमीहरूलाई भनेको थिएँ ओके र वान्ट्स र वान्ट्स भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि इट इज डिफाइन्ड एज द डिजायर टू गेट एनिथिङ वान्ट्स भने चाहिँ के हो भन्दा कुनै पनि चिज पाउनु एउटा इच्छा एउटा डिजायर डिजायरलाई नेपालीमा के भनिन्छ इच्छा ओके कुनै पनि चिज पाउनु कुनै पनि कुरो छ पाउने एउटा इच्छालाई चाहिँ के भनिन्छ डिजायर भनिन्छ सपोज फर एक्जाम्पल मलाई फर एक्जाम्पल लन्डन लन्डन घुम्नु मन लाग्यो मैले इच्छा गरेँ त्यो मेरो के भयो वान्ट भयो अथवा डिजायर ओके सपोज फर एक्जाम्पल मलाई बाइक किन्नु डिजायर गरेँ सो द्याट विल बी माई वान्ट ओके सो र कुनै पनि कुरो पाउनु डिजायर गर्नुलाई चाहिँ के भनिन्छ वान्ट ओके र आई होप यू अन्डरस्टुड वान्ट है यो त एकदम सिम्पल डेफिनेसन र नेक्स्ट कन्सेप्ट इज युटिलिटी ओके र नेक्स्ट कन्सेप्ट चाहिँ के भनिन्छ युटिलिटी ओके युटिलिटी भने के हो त ओके र यो युटिलिटी भन्ने कन्सेप्ट तिमीहरूलाई इकोनोमिक्समा बारम्बार आइरहने छ तिमीहरूलाई यो इकोनोमिक्स पढुन्जेल युटिलिटी भन्ने कन्सेप्टले तिमीहरूलाई पछि लागिरहेको हुन्छ है र युटिलिटी भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि युटिलिटी अफ एनी कमोडिटी इज डिफाइन एज द पावर टू सेटिस्फाई वान्ट्स फेरि एकपल्ट सुन है नानी युटिलिटी युटिलिटी अफ एनी कमोडिटी इज डिफाइन एज द पावर टू सेटिस्फाई वान्ट्स ओके र युटिलिटी भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि कमोडिटीको युटिलिटी युटिलिटी भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यसले यदि कुनै पनि वान्टलाई सेटिस्फाई गऱ्यो भने त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ युटिलिटी युटिलिटी भनेको चाहिँ कुनै पनि कमोडिटीकोमा चाहिँ के हुनुपर्छ वान्ट सेटिस्फाई गर्ने चाहिँ एउटा पावर हुनुपर्छ ओके त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ युटिलिटी सो लेटेस्ट अन्डरस्ट्यान्ड विथ एक्स हेल्प अफ एन एक्जाम्पल ओके सपोज फर एक्जाम्पल मलाई भोक लाग्यो ओके र भोक लागेर मलाई सपोज मोमो खानु मन लाग्यो ओके मोमो खानु मन लाग्यो र हेरौँ है मलाई भोक लाग्यो मलाई मोमो खानु मन लाग्यो त्यो मोमो एउटा कमोडिटी हो फुड कमोडिटी ओके त्यो खाने चिज हो मलाई भोक लाग्यो मलाई मोमो खानु मन लाग्यो र मोमो म किन खान्छु भन्दाखेरि किन भन्दाखेरि मोमोमा युटिलिटी छ मोमो म किन खान्छु मोमो म किन खान्छु 
भादा खी मोम में के यूटिलिटी इसमें एट पावर छवर अथवा यूटिलिटी ओके के यूटिलिटी मोम से मैं खाँचु भादा खी मोम में एट पावर अथवा यूटिलिटी के यूटिलिटी भाई तेल मेरे हंगर लाइटिस्फाई कर मैं लगे भोक लाइटिस्फाई करने तेस में के पावर छके अथवा मोमो को टेस्ट जो मोमो को टेस्ट है ओके तो टेस्ट को मेरे पावर मैं तो इच्छा लोमो खाने इच्छा लगे मोमो ने सैटिस्फाई कर यूटिलिटी के भादा कुछ भी कमोडिटी को यूटिलिटी व्हाट इज यूटिलिटी भादा खेल इट इज डिफाइन एज दी पावर टू सैटिस्फाई वर्ड्स यदि तो कमोडिटी ने वर्ड्स सैटिस्फाई कर यूटिलिटी भाई ओके नहीं सपोज मैं बाइक ओके मैं बाइक में सपोज घूम मन लगे बाइक कुदा मन लगे म बाइक कुदाऊ भादा खी बाइक में एट यूटिलिटी के यूटिलिटी भाई तो बाइक में चढ़े मैं मेरे घूमने डिजायर के सैटिस्फाई कर सो बाइक को सर्टन यूटिलिटी ओके तेरी नहीं हमें हेद गए जी कमोडिटीज देख चीज बीज देख तो सब को एक एक वाला के होता यूटिल आपने आपने यूटिलिटी होके ये सब कुछ समराइज कर यूटिलिटी के भादा खी इट इज डिफाइन एज द पावर टू सैटिस्फाई वर्ड्स सो आई होप यू अंडरस्टुड द बेसिक कंसेप्ट हाई यूटिलिटी भूल तो सायद तीन बुझे सो नाउ आई विल मूव ऑन टू नेक्स्ट कंसेप्ट ओके दैट इज गुड्स ओके गुड्स गुड्स रुड्स दुई प्रकार को ओके रुड्स भी तिमी क्लास इलेवेन को सिलेबस में दुई प्रकार को बाद में गए धेरे प्रकार के गुड्स देखने चैप्टर में तिमी को दुई प्रकार डिफाइन कर ओके बेसिक कंसेप्ट गुड्स भी दुई प्रकार के फ्री गुड्स एंड नंबर टू इकोनॉमिक गुड्स ओके फ्री गुड के भादा खी डोज गुड्स हुज सप्लाई इज अनलिमिटेड एंड नो प्राइस इज पेड आर कॉल फ्री गुड राइट फ्री गुड्स डोज गुड्स हुज सप्लाई इज अनलिमिटेड एंड नो प्राइस इज पेड आर कॉल फ्री गुड्स एक्जापल एयर सन लाइट एक्सेट्रा ओके फ्री गुड के भादा खी जो गुड्स तिमी फ्री में पाँच तेस को लगी कुछ प्राइस दिन पर्दन ओके सीम्पल भाषा में भन जो गुड्स तिमी फ्री में पाँच अस को लगी कई प्राइस तीर्न पर्दन कई पैसा रुपया तीर्न पर्दन कुछ प्राइस तीर्न पर्दन भाई के भाई फ्री गुड ओके एक्जापल एयर सनलाइट ओके तिमी हावा हावा लास फेर तेस को तिमी प्राइस दिन पर्च पड़े छेन होगा भविष्य में आज भाग अब हजार सौ वर्ष पीछे कति सौ वर्ष पीछे सायद सास फेरे को पैसा तीन पर्च कि हाई जस्ते अ कोरोना काल में का, का, काल में हेरू में तिमी सास फेर साहो पर्च सायद भविष्य में तिमी रामो अक्सिजन दिन पर पैसा तीन पर्च कि तर फिलहाल का लगी ओके बेला डेफिनेसन चेंज भर जा रहा फिलहाल को हम के देखो भादा खेल जो गुड्स को लगी तिमी पैसा तीन पर्दन ओके प्राइस तीन पर्दन तेल के फ्री गुड एक्जापल एयर हवा तिमी ली रहे स्वतंत्र रूप से फ्री में ली रहे ओके सनलाइट घाम घाम तिमी भिटामिन डी पाँच अजेवड़ा कुरो हाई घाम तिमी फ्री में ताप्न पाई रहे दाजीलिंग में तो विंटर में सबजा बस बाहर घाम ताप ओके रिंपल री गुड के जो गुड्स ती जिस को लगी तिमी कुछ प्राइस तीन पर्देन तेल के फ्री गुड ओके नेक्स्ट इज कल इकोनॉमिक गुड हे अब इकोनॉमिक भाई बीच के आई प्राइस अफ इनकम ओके रोनॉमिक गुड्स इकोनॉमिक्स गुड्स के भादा खेल इकोनॉमिक गुड दोज गुड्स फर विच द प्राइस इज पेड आर कल इकोनॉमिक गुड्स एक्जापल फूड क्लोदिंग एक्सेट्रा इकोनॉमिक गुड के हो दोज गुड्स फर विच द प्राइस इज पेड आर कल इकोनॉमिक गुड एक्जापल फूड क्लोदिंग एक्सेट्रा ओके रोनॉमिक गुड के भादा खेल जो गुड्स पाने को लगी प्राइस पे कर मूल्य चुकाउन पर्च ओके तस्त गुड लाइन इकोनॉमिक गुड जो गुड पाने को लगी 
प्राइस पे अथवा मूल्य चुकाउन पर्च इकोनॉमिक गुड फर एक्जापल फूड क्लोदिंग ओके फूड मैं खा खाना चाहिए फूड फूड चाहिए अभी तो मैं फ्री में तो पाऊदन तो मैं किन्नपर्यो ओके एट सर्टन प्राइस में किन्नपर्यो र्लोदिंग मैं लुगा लगन मन लगे सपोज ओके मैं स्वेटर लगन मन लगे ये मैं फ्री में तो पाऊदन इस मैं के प्राइस तीर्न पर्च मैं बाइक कुदा मन लगे अथवा मैं गाड़ी चला मन लगे गाड़ी किन्न मन लगे भाई के हमी के प्राइस पे करके यो गुच्छा चाहे जो चाहे गुच्छ पाँन को लगी प्राइस पे करनामिक गुच्छ ओके सो आई होप यू अंडर अंडरस्टुड तिमें यह दुटा कुरो बुझे वाला हाई फ्री गुच्छ र इकोनॉमिक गुच्छ भाई कुरो तो सायद तिमें बुझे वाला सो नाउ आई विल मूव ऑन टू नेक्स्ट कंसेप्ट ओके नेक्स्ट बेसिक्स इन इकोनॉमिक्स दैट इज प्रडक्शन ओके र प्रडक्शन को डेफिनेसन तिमी को फर्स्ट चैप्टर में दुई प्रकार डिफाइन कर क्लासिकल डेफिनेसन रियो क्लासिकल डेफिनेसन ओके प्रडक्शन को डेफिनेसन दुई प्रकार के तिमी को फर्स्ट चैप्टर में क्लासिकल डेफिनेसन एंड निो क्लासिकल डेफिनेसन ओके सो क्लासिकल डेफिनेसन हेर मई सो व्हाट इज प्रडक्शन अकॉर्डिंग टू क्लासिकल डेफिनेसन इट इज ए सोशल एक्टिविटी हुज पर्पोज इज टू चेंज One state of matter into another. Example: uh, seed uh, in agriculture. Seed is changed into crop by still production in factory from pig iron. Remember, okay. classical definition means production. What is it? What is it? It is the transformation. Okay, or the change of matter from one state to another. Any any matter, any any thing. लाई एवटा अवस्था देखि अर्क अवस्था में ट्रांसफर्म गए के प्रडक्शन एकर्डिंग टू क्लासिकल डेफिनेसन ओके क्लासिकल डेफिनेसन प्रडक्शन में के होता कुछ मैटर अथवा कुछ चीज लाइटा स्टेट देखि अर्क स्टेट में एवटा देखि अर्क में ट्रांसफर्म गए के प्रडक्शन एक्जापल हे भाई फर एक्जापल एग्रिकल्चर ओके एग्रिकल्चर लियो लिओ सपोज मकई ओके मकई तिमी रोप्य मकई में के बीजान रोप् एग्रिकल्चर में सपोज तिमी मकई रोप्य ओके बीजान रोप्य बीजान रोप्य रहा महीना बाद के देख ट्रांसफर्म भर के क्रप हो मकई हो तैंर हम के देखते भादी एवटा स्टेट सीड देखि क्या ट्रांसफर्म होते क्रप में ओके एवटा स्टेट देखि अर्क स्टेट में के होद ट्रांसफर्म होते ये चेंज लाइट ट्रांसफर्मेसन क्लासिकल डेफिनेसन के प्रडक्शन ओके नहीं मको एक्जापल दी फर एक्जापल स्टील ओके स्टील तो तिमी देखे छौ है स्टील को गेटर है स्टील को जे देखे छौ रील फैक्ट्री में कसरी बनी भादा खेल फैक्ट्री में प्रोसेस भर बनी ओके पैला हो तिमी को पिग आइरन रद में गए के बनी स्टील ओके पिग आइरन भाई तैं विभिन्न प्रकार के इंप्युरिटी होता अर तेस अरुण पदार्थ भी मिशक होके फैक्ट्री में प्रोसेसिंग कर स्टील बनाइ अथवा रड बनाइ ओके रे डिफ्रेस देख भादा खेल फर्स्ट को स्टेट अर्क थी और सेकेंड को स्टेट अर्क ओके फर्स्ट में अर्क थी इंप्योर आइरन अथवा पिग आइरन थी सेकेंड में के बनी स्टील बनी ट्रांसफर्म होते एवटा स्टेट देखि अर्क अवस्था में ट्रांसफर्म होते हो यही ट्रांसफर्मेशन क्लासिकल डेफिनेसन के भाषा प्रडक्शन ओके सो प्रडक्शन सीम्पल क्लासिकल डेफिनेसन के रहे ट्रांसफर्मेशन एवटा अवस्था देखि अर्क अवस्था में ट्रांसफर्म होने कुछ चीज कुछ मैटर एवं अवस्था देखि अर्क अवस्था में ट्रांसफर्म होता के बनी प्रडक्शन ओके सो दिस इज प्रडक्शन एकर्डिंग टू क्लासिकल डेफिनेसन रेक्स्ट इज निो क्लासिकल डेफिनेसन ओके रियो क्लासिकल डेफिनेसन के भाज हेम इट इज क्रिएसन अफ यूटिलिटी थ्रू एक्सचेंज सीम्पल न्यो क्लासिकल डेफिनेसन को एक लाइन में तुरी ओके न्यो क्लासिकल डेफिनेसन में प्रडक्शन के हो भादा खेल इट इज क्रिएसन अफ यूटिलिटी थ्रू एक्सचेंज एक्जापल सर्विस अफ डॉक्टर्स लयर्स पुलिस एक्सेट्रा टू अर्न इनकम ओके ओके रियो क्लासिकल ने के भाजपा यूटिलिटी यदि एक्सचेंज गए के बनी प्रडक्शन मैं यूटिलिटी के तिमी अगि फर्स्टमें इट इज पावर टू साइटिस्फाई वंस ओके सपोज फर एक्जापल सीम्पल मोमो को इक्जापल लिया मोमो का एट यूटिलिटी है कई यूटिलिटी भाई तेल हंगर साइटिस्फाई कर मोमो खाने चाहना साइटिस्फाई करो मोमो को जो टेस्ट को तलतल होता है साइटिस्फाई करके 
यो भ युटिलिटी र न्यो क्लासिकल डेफिनेसन मा चाहिँ प्रोडक्शन भन्ने चाहिँ के हो भन्दा क्रिएसन अफ युटिलिटी थ्रु एक्सचेंज यदि युटिलिटी लाई चाहिँ एक्सचेंज गरे भने चाहिँ त्यसलाई के भनिन्छ प्रोडक्शन ओके र अब यो भनेको के हो हेरौँ है त सपोज फर एक्जम्पल एउटा डाक्टर छ ओके एउटा डाक्टरले एउटा सर्टेन युटिलिटी क्रिएट गर्छ डाक्टरको मे एउटा युटिलिटी छ के युटिलिटी छ भने चाहिँ उसले चाहिँ बिमारीलाई इलाज गर्ने उसकोमा पावर छ उसले उसले बिमारीको इलाजलाई इलाज गर्छ बिमारीलाई जाति बनाउँछ एउटा सर्भिस क्रिएट गर्दैछ र त्यो सर्भिस उसले के गर्दैछ साट्दैछ केसिङ साट्दैछ भने उसले फोकटमा त गर्दैन ओके हुनसक्छ फोकटमा गर्न सक्छ तर इकोनोमिक्स चाहिँ फोकट भन्ने कुरो आउँदैन ओके हतपत आउँदैन फोकट भन्ने बित्तिकै फ्री हुन्छ इकोनोमिक ओके यदि त्यो डाक्टरले आफ्नो सर्भिस त्यो जुन चाहिँ उसको त्यो डाक्टरी सर्भिस छ ओके त्यो सर्भिसलाई उसले साट्यो केसिङ साट्यो इन्कमसँग साट्यो अथवा स्यालेरीसँग साट्यो स्यालेरी पाउँछ होइन अथवा फिज पाउँछ त्योसँग साट्यो भने के देख्दैछु भन्दा डक्टरको युटिलिटी साटिँदैछ केसिङ साटिँदैछ फिजसँग इन्कमसँग साटिँदैछ हो यस्तो साटफेयर एक्सचेन्ज अफ युटिलिटी विथ समथिङ विथ इन्कम हो यसलाई चाहिँ के भनिन्छ विथ प्रडक्सन एकर्डिङ टु न्यो क्लासिकल डेफिनेसन ओके त्यसरी नै लयर लयरले पनि एउटा सर्भिस हुन्छ त्यो सर्भिस उसले एक्सचेन्ज गर्छ ओके टिचर टिचरले पनि एउटा सर्भिस दिन्छ टिचरको के युटिलिटी हुन्छ स्टुडेन्टलाई पढाउने होइन स्टुडेन्टलाई ज्ञान दिने युटिलिटी हुन्छ त्यो युटिलिटी उसले साट्यो उसले स्यालेरीसँग साट्दैछ साट्यो भने चाहिँ त्यसलाई के भनिन्छ प्रडक्सन ओके पार न एउटा कुरा हामीले केही ध्यान दिनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ इकोनोमिक्समा चाहिँ यदि कुनै पनि सर्भिस फ्रीमा गऱ्यो भने चाहिँ त्यसलाई के भनिन्छ प्रडक्सन भनिँदैन ओके त्यसलाई फ्री सर्भिस भनिन्छ सपोज फर एक्जाम्पल एउटा तिमीहरूको घरमा काम गर्ने छ अरे अथवा अथवा जे पनि भनौँ अथवा सपोज तिमी अघि भने मैले फर्स्टमै सपोज एउटा टिचर छ अरे एउटा नर्स छ अरे के उसले यदि फ्रीमा गऱ्यो आफ्नो सर्भिस फ्रीमै दिँदैछ भने चाहिँ त्यसलाई के भनिन्छ प्रडक्सन भनिँदैन ओके र प्रडक्सन हुनुको लागि चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि युटिलिटी केही कुरोसँग साटिएको हुनुपर्छ अथवा मोस्टली इन्कमसँग साटिएको हुनुपर्छ एक्सचेन्ज भएको हुनुपर्छ ओके सो त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ प्रडक्सन इट इज दि एक्सचेन्ज अफ युटिलिटी ओके सो आई होप यू अन्डरस्टुड प्रडक्सन भन्ने कुरो बुझ्यो होला है र प्रडक्सनमा दुईटा डेफिनेसन छ एउटा क्लासिकल छ र एउटा न्यो क्लासिकल छ है क्लासिकल भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ चेन्ज अफ म्याटर फ्रम वान स्टेट टु एनदर कुनै पनि एउटा म्याटर कुनै पनि चिजलाई एउटा अवस्थादेखि अर्को अवस्थामा ट्रान्सफर्म भयो भने चाहिँ त्यसलाई के भनिन्छ उएस के अरे प्रडक्सन एकाडेमी टु क्लासिकल डेफिनेसन फर एक्जाम्पल एउटा सिड है बिजन रोप्यो त्यहाँबाट बादमा गयो त्यो क्रप हुन्छ चेन्ज भयो एउटा स्टेटदेखि अर्को स्टेटमा चेन्ज भयो यो कुरालाई क्लासिकल डेफिनेसन प्रडक्सन भन्छ ओके र न्यो क्लासिकल डेफिनेसन के हो क्रिएसन अफ युटिलिटी थ्रु एक्सचेन्ज कुनै पनि युटिलिटी केहीसँग साट्यो मोस्टली इन्कमसँग साट्यो भने चाहिँ त्यसलाई के भनिन्छ युटिलिटी ए सरी प्रडक्सन एकर्डिङ टु न्यो क्लासिकल डेफिनेसन ओके फर एक्जाम्पल सर्भिस अफ डक्टर डक्टरले सर्भिस दिन्छ बिमारीलाई इलाज गर्ने सर्भिस दिन्छ त्यो सर्भिस उसले साटिरहेको हुन्छ इन्कमसँग अथवा फी अथवा स्यालेरी होइन टिचरको सर्भिस लयरको सर्भिस एट्सेट्रा त्यो थुप्रै सर्भिसहरू छ ओके सो आई होप यू अन्डरस्टुड दिस टू कन्सेप्ट र आज जति पनि यो बेसिक कुराहरू मैले यहाँ तिमीहरूलाई पढाएँ है त्यो कुरो र आई होप यू विल अन्डरस्टुड यू विल अन्डरस्ट्यान्ड होइन र म तिमीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूलाई यो अनलाइन क्लासेस तिमीहरूको पढाइदेखि अफ नजाओस् पढाइदेखि ट्र्याक बाहिर नगाओस् भनेर चाहिँ टिचर्सहरूले एफर्ट डालेर मेहनत गरेर तिमीहरूलाई यो अनलाइन क्लासेस गरिरहेको छ है ताकि तिमीहरू पढाइदेखि बाहिर नजाओस् तिमीहरू दिमाग डल नहोस् भनेर चाहिँ हामीले यो गरिरहेको छौँ र तिमीहरूको पनि एउटा डाइटमा चाहिँ के बनी छ भन्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूले पनि यो अनलाइन क्लासेस चाहिँ राम्रोसँगले फलो गर्नुपर्छ ओके यो हेरेर मात्र हुँदैन टक्कै हेऱ्यो युट्युब खोल्यो हेऱ्यो भएन तिमीहरूले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा बेस्ट अनलाइन क्लासेस हुन्छ त्यसको तिमीहरूले खाता लिएर है त्यहाँनिर नोट्स बनाउँदै तिमीहरूले जे जे त्यहाँ बोर्डमा देख्छौ नोट्स बनाउँदै जे कुरो बुझ्छौ त्यसलाई नोट डाउन गर्दै गऱ्यो भने चाहिँ तिमीहरूले एकदमै राम्रो भएर जान्छ है र तिमीहरूको पनि यो दायित्व बनेको छ हाम्रो तर्फबाट हामीले तिमीहरूलाई कोसिस गरिरहेको छौँ र तिमीहरूले पनि हामीसँग कोअपरेट गर्छौँ भन्ने पूर्ण आशा गर्दैछु ओके सो दिस मच फर टुडे एन्ड वी विल मिट इन द नेक्स्ट क्लास विथ न्यू टपिक एन्ड न्यू कन्सेप्ट सो दिस मच फर टुडे थ्याङ्क यू